Hello guys, good evening. Vamos a comenzar en un minuto. Por favor, estamos listos. Hello. Good night, teacher. Good evening. Hello, hello. Good evening. So we only have seven people, but we are going to start like this. Solamente tenemos a siete personitas. Entonces vamos a comenzar con los que estamos. Okay. We are going to start today with our video conference number five in this class and well let me show you my computer so we can start video conference number cinco okay let me put it right here on the system okay i need you to please it is elizabeth turn on your camera would you be so kind? If it's Amayoa, put your full name, please. Ponga su nombre completo. Thank you so much. Joanna Orellana, please put your full name. Como teacher? Write your full name. Escriba su nombre completo. Okay. Thank you so much. Now. Uy. So this week or today, if we have time, we are going to start working with the simple present. Okay, last week we practiced with the verb be. Today we're going to do simple present, affirmative and negative statements. So let me show you here on my computer what we are going to do, okay? So this is the National English for Work program. Right, this is the module one. And we are going to do here daily routines, okay? This unit number two is called daily routine. Daily routines is actividad, actividades diarias, okay? Thank you, Joanna, tell me. En donde lo cambio. Cuando usted está ahí, eh, al lado, izquierdo, a este lado, va a haber tres puntitos. Ajá. Arriba, entonces usted le da clic ahí y luego dele donde dice renombrar o cambiar el nombre. Ah, no, no, tiene que ser desde la computadora. No, también lo puede hacer en el, en el teléfono. No, no me salen los tres puntitos. Oh, ok, yo se lo cambio aquí por esta vez. Vale. Okay. Melissa Estrada también, cambies su nombre. No, no se cambia el nombre, perdón. 
eh, ponga su nombre correcto. Joana. ¿Cuál es su segundo apellido? ¿Su segundo nombre, Joana? Beatriz Orellana Acevedo. Beatriz. Beatriz Orellana Acevedo. Okay. Y entre paréntesis, oyente, me dijeron. Ahí es cierto. Gracias. Oyente, que no se lo oye, practicamos. Practicamos. Ok. Very good. Now, we're going to start here. We have four competencies or four objectives, right? Thank you. Uh, Julio Carlos, can you please read number one? Describe. Okay, uh, good evening. Good evening. Describe my job position and the activities that I perform, I perform every day at work. Okay, very good. So that's what we're going to do right now. Right. Give me a moment. Me escucha? Yes. Yes. Okay. Very well. Now we have number one. Joanna, can you please read number two? Describe a partner's daily daily routine at work. Thank you. Ro uh, Jessica Rosemary, read number three. Okay, teacher. Uh, ask a parent's question about their daily routine and give answer about my routine. Answer about my routine. Yvette, go with number four. Questions. Okay, again, Ivet, sin miedo, no importa que se equivoque. As partners, question. So what? Elses, yes, they, 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 don't. Very good, very good. Thank you so much. Yo sé que no le va a salir todo perfecto, así que no se preocupe. Ok, es para practicar. Como decía mi profesor, para ir soltando la lengua. Ok, que no se preocupen que le va a salir mal. So, we have the four competencies that we're going to do. Mainly, we're going to use the simple present to talk about daily routines in our house and daily routines in our workplace. Okay, las rutinas diarias en la casa y las rutinas diarias en el trabajo. Vamos a hacer una combinación de ambas. Okay, now this is like I was saying, video conferencia número 5 o oh, número 6, no sé por qué es video conferencia número 6, simple present. Affirmative and negative statements. That's what we're going to do today. Affirmative and negative statements. Now, what are we going to do? First, I want you to remember this. This is from last class. Okay? So, quickly, Joanna, ask the questions to Jenny Carolina. This is... Este es, su, este es su diálogo. Ustedes ya saben qué preguntar y qué responder. Ya lo practicamos. Joana, you ask the questions. Jenny, Carolina, you answer. Let's see. Okay. Carolina, what is your first name? My, my first name is Jenny. Okay. And what is your middle name? My middle name is Carolina. And what is your last name? My last name is Martinez. And what is your occupation? My occupation is secretary. Okay. And what is your what is, My what is your boss name? name? 
my boss name is Margarita. Okay, and where do you work? Mm, my workplace is Complejo Educativo, Professor Felipe Huesa Cordova. Okay. Okay, let's give them an applause. That was perfect. Very, very good. Now, I want you to... Okay, now, I want you to do the same here. Please, let's see. We're gonna start with, we're gonna continue with you, uh, Carlos, Carlos Roberto. You are going to ask the questions to Ana Daisy, okay? The same. Okay. Can you listen? Okay. Hello, what's your first name? Ana Daisy. Ana Daisy. Okay, no, she's not there. Ask Vilma, please. Vilma, pay attention. Okay. Again. Uh, good evening, teacher. Good evening. Wait a moment, uh, Ana Daisy. Sorry. Wait a moment. Okay. Continue, Carlos, with Vilma. Okay. Hello, what's your first name? My first name is Vilma. Okay, Vilma. What's your middle name? My middle name is Beatriz. Okay. And what's your last name? My last name is Reyes. Okay, thank you. What's your occupation? I am a contant. Oh. Interesting. What's your boss name? My boss name is Lisette. Okay. And last is what's your workplace? Is office center. Office center. Okay. Thank you. Okay. Very good. Thank you so much, Carlos and Vilma. Now, the last one for this activity. Remember that we are remembering what happened last week. Estamos recordando que hicimos la semana anterior. Okay. In this case, I will have to ask the questions. It's going to be, uh, la, 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 Ivan Ernesto, you ask the questions. Julio, you answer, okay? Let's do it. Okay. Good evening. Good evening. What do what you first name? My first name is Julio. What do you middle like name? My middle name is Carlos. What, what is last name? My last name is Martinez. What's your occupation? My occupation is marketing manager. What's boss name? My boss name is Manuel. Uh, what's your workplace? My workplace is office center. Office center. Okay, very good. Thank you. Thank you so much to both of you. Good job. Good job. Now, we are going to continue with the next activity. But before we do so, I am going to call the attendance. Please turn on your cameras. Enciendan sus cámaras. Yo sé que hay algunos que están en su trabajo. Pero debemos encender la cámara. Y por favor, recuerden escribir su nombre completo al momento de empezar la, la clase. Okay? So we go here with Ana, Ana Daisy Fuentes Villegas. Ana Daisy Fuentes Villegas. Present. Thank you. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present. Carlos Roberto García Ramírez. Present. Carolina Yamilet Hernández Lada Verde. Present. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present. 
Eh, Denis Fernando Flamenco Nolasco. Emerson Adalberto Guevara Ortez. Present. Thank you. Okay. Eliberto Antonio Alas Fengiva. Present. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Iván Ernesto Elías. Present. Jessica Rosemary Olmedo Fuentes. Present. Johalmo Alexis Ochoa Rivera. Julio Carlos Martínez. Present teacher. Karina Melissa Estrada Aldana. Present teacher. Milton Linares Molina. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Nimian Elizabeth León de Estrada. Present. Thank you. Samuel Antonio Valencia. Vilma Beatriz Reyes Márquez. Present. Jenny Carolina Martínez Alvarado. Present. Joana Beatriz Orellana Severo. Present. Okay, very good. So we have there, right, the attendance. So let's complete the next activity. Okay, in the next activity, this activity is in pay on your page 18, on your book. De la página 18 de su libro. Probablemente ya la tengan completa. We're going to do this orally. Let's see. Here, we are going to look for the mistake, right? All of the sentences have a mistake. Mistake significa error, okay? Look for the mistake in each of the sentences. Therefore, the mistake and rewrite the sentence, okay? So the first one says here, right? We am marketing managers. Is that sentence correct, Julio? Podría repetirme, teacher, por favor. Yes. Look, look at the sentence. Number one. We am marketing managers. Is that sentence correct? ¿Está eh, correcta esa oración? No. Okay. No. What eh, is the correct sentence? We are marketing managers. Very good. We are marketing managers. Okay, very good. Let me change this letter here to be. We are marketing managers. Very good. We are marketing managers. Number two, Carolina. It says here, she aren't Margarita Mangroquin. What is the correct sentence? Todos en errores. Okay, todos. What is the correct sentence, Carolina? She, she is Margarita Marroquín. Okay. Now tell me the sentence in negative. She is? She is Margarita Marroquín. Okay. Dígame la forma negativa. Tell me in the negative. Ah, 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 okay. She isn't Margarita Marroquín. Okay, very good. She isn't Margarita Marroquín. Excellent job. Number three, please, Nelson. Natalia and Sarai is the new supervisor. Natalia and Sarai is the new su supervisor. Sin verbo, without verb. What, what is the correct verb? ¿Cuál, ¿Cuál sería el verbo correcto? Los errores están en el verbo to be. ¿Cuál sería el verbo correcto? Natalia en Saraí. Are. Are the new are the supervisor. Su supervisor. Very good. Natalia en Saraí. Are the new supervisors. Excellent job. Very good. Number four. I want you to help me with number four. It is Elizabeth. It, is. it says here, my boss are Jorge Sandoval. 
My boss is Jorge Sandoval. Excellent job. My boss is Jorge Sandoval. Okay, excellent job. And next one is going to be for Heriberto. Heriberto, can you do number five? Their secretary, Aren Laura Miranda. Okay, their secretary is in Laura Miranda. Very good, excellent job. Their secretary isn't Laura Miranda. Good job, thank you so much. Now, I want you to please copy the answers okay. and tell me if you have questions. Copy las la respuestas, pero si no las entienden y tienen preguntas, por favor, díganme. I have a question, teacher. Go ahead. Uh, usted dijo que se pronunciaba mistake, o si era mistake. Mistake, yes. Error, mistake. Pero son errores mm -hmm. que se pueden corregir. Okay. Ah, usted okay. dice, si usted dice la palabra error, error, es, otro, es un error. Así es que de esa manera es más difícil. De Esto es mistake, como eso, son errores pequeños. Thank you. You're welcome. Another question? Alguna otra pregunta? Teacher, yo tengo una pregunta, pero no de acá. A mí me queda la duda de los eh, adjetivos posesivos. Eh, me cuestan, me cuestan eh, el el combinarlos, el, el formar oraciones con ellos. What are the possessive adjectives? ¿Cuáles son los adjetivos posesivos? Eh, my, your, eh, his, her, okay. its, our, y they. Okay. ¿Cuáles son las oraciones que ha creado y que le han costado? Eh, pues... Las que estuvimos trabajando en clase son las que yo eh, estuve haciendo, ¿verdad? Pero eh, me cuestan, o sea, no logro eh, combinarlas, pues hacer, formar la oración, me cuestan. Ok, por ejemplo, this pen, uh -huh. this is a pen, this is a pen, this is my pen. My pen is black. My pen is black. Okay. Los possessive adjectives or the possessive adjectives are going to help you, Carolina, to say the owner of the things. Okay? Para describir al dueño. ¿A quién le pertenecen las cosas? Sí, okay. yo eso ya lo estuve leyendo, que es para okay. posesión. Uh -huh. Okay, very good. So, the only thing you have to do Todos tenemos sujetos, subject pronouns. ¿Cuáles son los subject pronouns? I, you, we, they. Lo único que va a hacer es recordarse que para I, you have mine, you, mm -hmm. your, she, her. Entonces, cuando estamos hablando de posesión, vamos a tener que utilizar possessive adjectives. Por ejemplo, yo aquí puedo ver a Nelson. Okay. His name. I will say here, his name is Nelson, okay? His name is Nelson. Su nombre es Nelson, right? His name is Nelson. Mm -hmm. His earphones are white. His earphones are white, right? ¿Qué estoy diciendo acá? Su nombre es Nelson. Sus auriculares son blancos. Okay. El su solamente me determina o me describe a quién le pertenece el objeto o el noun que yo estoy describiendo. ¿Cuál es el noun? Earphones. ¿Cuál es el noun acá? Name. Okay. So, eso es lo único que tengo que ir haciendo. Ir combinando el subject pronoun con el possessive adjective. Okay. Por ejemplo, puedo decir acá 
Eh, uh, I can say, voy a tomar ejemplos de lo que puedo ver acá en la pantalla. Uy, todo el mundo tiene apagadas las, las, las cámaras. Guay. Guay, no se puede tener las cámaras apagadas, lo siento. Tienes que encenderlas. Yo sé que esta cara de tener, esta hora tengo cara de sueño, pero no, okay. no se preocupe. Todos tenemos cara de sueño a esta hora. I can say, for example, look at Iván Ernesto. Okay, look at Iván Ernesto. I can say, Iván Ernesto's painting, his painting is beautiful. Right? I had to know cuadro for this, right? His painting is beautiful. Yes. Okay. So we just uh -huh. put here. ¿Por qué? Porque estamos describiendo algo que le pertenece a él. His painting is beautiful. Okay. The only thing you need to do, eh, Carolina, is to practice. Haga oraciones y me las enseñaré después. Okay. Okay. Porque las mismas oraciones que hicimos la semana pasada me dijeron que habían entendido. Ahí entonces okay. esas no cuentan. Tiene que hacer más oraciones y mostrarme la, lo, lo, la parte que no entendí para ver si están bien. Uh -huh. Very good. Okay. Very good. Sí. Did you copy here the answers, guys? ¿Ya copiaron las, las respuestas? Sí, ya. Yeah. Yes. Okay. Very good. Yes. Let's continue here with the next activity. In the next activity, we have here, yes, no questions, always on page 18, in la página 18 siempre. Okay, so here they are giving us, uy, no, 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 no. we have here, right, page 18, it says R and answer. What are you going to do? You are going to create questions and you are going to create also the answer to that question. For example, if you have R, what is the subject that you can put here? You. What is this? Are you, are you what? Students. Are you a student? Are you a student? Okay, are you a student? What is a possible answer? ¿Cuál sería una respuesta probable? It's a yes, no answer. No, I'm not. No, I'm not. Exactly. No, I'm not. Repeat, Joanna. No, I'm not. No, I'm not. I'm not. Very good. No, I'm not. Excellent job. Are you a student? No, I'm not. Very good. Now the other one says is. Is. Nelson, what is the subject that I can put here? Is. If I have the verb to be is, what is the subject that I can use? Me perdí ahorita, no, no entendí. ¿Cuál es el sujeto que puedo utilizar que va con is? ¿Qué hace el match con is? Can I say is they? Is that correct? What is the subject, guys? He and she. Okay, tell me one. Eva? He and she. Tell me one. Uno. Solo uno necesitamos para la pregunta. Is? Is he a doctor? Is he a doctor? Thank you, Heriberto. Is he a doctor? What is the answer, Julio? Yes, he is. Yes, he is. Excellent. And if I want to say negative, Carolina, what's the possible answer in negative? No. No, he's not. No, he isn't. 
Remember, contratado. Ah, isn't. Ah, perdón, isn't. Sí. Ah, isn't. Very good. The same for the other one. Yes, I am. No, I'm not. Right? Mm -hmm. We can put here. Yes. Yes. Yes, I am. Very good. Very good. Now, in the same way, en la, de la misma forma, usted va a hacer three, four, five, and six. Okay? We are going to do that right now individually. Hagámoslo de forma individual, por favor. Copien los ejemplos primero. Ya lo tienen en su libro, así que solo copien. Teacher, y en la, en la afirmativa no puedo contestar contractado. No, because it will look like this. Just his. Entonces no se puede. La, la gramática del inglés no lo permite. Okay. Good question, Joan. That's very interesting. Please copy the example. Copy los ejemplos y ustedes van a escribir sus propios ejemplos de la 3 a la 6. O sea, 4. 4 preguntitas, 4 respuestas. Escriban siempre lo positivo y lo, la forma positiva y negativa de la respuesta para ir practicando. Did you copy the examples? ¿Ya copiaron los ejemplos? Yes. yes. Ok, ok. So, let's start. Individually. Melissa, Brenda, Nadeisi, Emerson, please turn on your camera. Joanna, turn on your camera. Daisy, turn on your camera. Ivan, encienda su cámara. No te hagas un bote, eso es lo mismo. Por favor, encienda su cámara. Thank you. Es que si me salgo para ver la captura, se me apaga la cámara. You are in a what? In a, in a cell phone? Uh -huh. O sea, yo no la apago, solo me salí para ver la captura. Si tengo un teléfono, se, sí. Se inhabilita la cámara ah. cuando te sales del, de la conferencia. Sí, para ah. los que están solamente en tablet y en cell phone, pero que están en computador no lo Entonces no hay problema, porque estoy en teléfono. Por el momento no, pero los demás vale. que puedo ver que están en computadora. ¿Verdad, Emerson? No, yo estoy desde el celular. No, ¿qué Okay, let's do it, let's do it. Did you finish? Terminaron? Casi? I am going to start with Dennis Fernando. Okay. Aquí voy a hacer la lista que me vamos a preguntar. Para que se vaya listando. Dennis. We're going to ask also if it is. Brenda. Hola. Okay. Uh -huh. Have your examples ready. Can I see the examples listed? Vilma. Ah, pero no he podido capturar la imagen. Está en, en su libro, en la página 18. Ok, estoy llevando mi cosa. ¿Tiene su libro no? ¿Te lo mando al WhatsApp? No, aquí lo no. tengo. Ok. Aquí lo tengo. Thank you. 
Get ready, Ediberto. Yes. Okay. Two more minutes, in dos minutos más, compartimos dos ejemplos. La clase, mira cómo es eso. ¿Me avisan cuando terminen, por favor? Finish. Finish. Very good. Ready. Ready, teacher. Ready. Okay. Very good. We are going to listen to the examples. Finish. Teacher. Very good. Everyone, pay attention. Listen to the examples. Okay. We're going to start with Eliberto. Eliberto, tell us one of your examples. Díganos uno de sus, de sus ejemplos. Okay. Is, uh, are we at co-workers? And are the answers are, yes, we are, and no, we aren't. Okay, very good. I am going to put the examples here. Are we co-workers? Repeat. Are we are co-workers? We co-workers? Are we for working? Very good. Thank you. Now, tell me your examples here. Dennis. With Anne. Dennis. Fernando Flamenco, your example with Hello, Anne. Teacher. Your example with Anne. Are you doctors? Anne, number four. Anne. Um, okay. Eh, ese es, no hice un ejemplo, teacher. Okay, tell me example with number three. Are? Are, eh, are you doctors? Are you doctors? Very good. Are you doctors? Answers? Yes, we are. Or? No we, no, we aren't. No, we aren't. Excellent. Dennis, very good. We have Dennis, Eliberto, Iris, Am. Um. Number, teacher? Four. Am I a veterinary? Am I a veterinary? Very nice. Yes, I am. No, I are. Okay. The answer, the answer again, please. Yes, I am. Or no, I not, I not. Okay, yes, we are. Yes, I am. Yeah. Oh, no, I'm not. Okay. Very nice. Thank you so much, Iris. Thank you, thank you. Now, this word, right, veterinary, we can make it shorter. La podemos hacer más cortita todavía, porque nos cuesta decirla, right? 
So we get am I a bet? Am I am I a bet? It's the same. Veterinary and vet is the same. Okay. Now let's continue. Thank you, Iris. Jenny, your example with is number five. Hi. She is a nurse. Question. It's a question, Jenny. Ah, perdón. Sorry. Is she a nurse? Is she a nurse? Very good. Is she a nurse? Answers? Yes, she is. Mm -hmm. Negative? No, she isn't. No, she isn't. Excellent job, Jenny. Brenda, number six. Um, are we go to the beach? No. It's not correct. Remember, we have, we are going to use the verb to be, to say professions, to say locations, to say emotion. Mm. Okay. Okay, I used to say queriendo formar una sesión con present progressive. Ya les mencioné la semana pasada que todavía no estamos viendo eso, pero esta es la semana 3. Look at the examples of your classmates. Mira los ejemplos de sus compañeros. Ok. Are we uh, doctors? Are we doctors? Okay. Are we doctors? Answers? Uh, yes, a doctor. Yes, we are. Yes, we are doctors. No, solo yes, we are. I'm not yes, no answer. Okay. Yes, we are. A negative? No. No, we, we are. We aren't. No, we aren't. Yes, we are. No, we aren't. Copy, por favor, los ejemplos, Brenda. Los sí. que han dado sus compañeros también, copy, por favor. Eh, Filma, number three. Number three. Three. Yes. Are they college? Yes, oh. they are. I no. are. No, they aren't. They aren't. Okay. Are they colleagues? Repeat. Colleagues. 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 Very good. Colleagues. Are they colleagues. Yes, they are. No, they aren't. Excellent. Vilma. Nimia. Number four. I am true driver. It's a question. La pronunciación cambia cuando es una pregunta. I am truck am driver. I, am I? Am, am I truck driver? Am I truck driver? Am I a truck driver? Answers? No, I am not. No, I yes. am not. Yes, I am. Excellent. Emerson, your example with number four. Um, am I a student? Yes, I am. No, I not. Yes, I am. Repeat. Yes, I yes, am. I am. I am. Yes, I am. Okay, very good. And the last one is Claudia. Your example, Claudia. Claudia. Claudia Betsamayoa. Your example, please, with number five. Number five. Is he at... Drop diver. Okay. 
Is he a truck driver? Answer. Yes, he is. No, um, no. no, he isn't. No, he isn't. Very good. Very good. Please copy the examples of these questions. Copy the examples. Copy los ejemplos, por favor, para tener más vocabulario. ¿Conocen todas las palabras que se han mencionado? ¿O tienen duda en alguna? Colish es colega. Colish. Ajá. Colish. 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 Es colega. Yeah. Es colega. Correcto. Muy bien. Colish. ¿Alguna otra? Co-workers. Co-workers, por ejemplo, the other teachers in English corporativo. The other teachers, they are my co-workers. Mis compañeros de trabajo. I think Emerson and Carlos are co-workers. Right? Yes, we are. Okay, very good. You see? Yes, we are. Excellent. They are co-working. Compañeros de trabajo. Okay, can I go to the next activity? ¿Podemos seguir con la siguiente actividad? ¿Copiaron los ejemplos? Yes. ¿Tienen alguna duda antes de seguir con la actividad? No? Okay. Let's continue. And the next activity. Activity. Right now, what we're going to do, we're going to go with number seven. We have six different words. We have bookkeeper, financial analyst, human resource specialist, digital marketing manager, insurance agent, Software engineer. Repeat with me. Bookkeeper. 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 Financial analyst. Financial analyst. analyst. Human. 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 Resource. 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 Specialist. Specialist. Very good. Digital, digital marketing manager, marketing manager, insurance agent, insurance agent, software engineer, software engineer. Very good, very good. So we have here, right? These different words. What are we going to do? These are job. Positions, these are professions, occupations, son profesiones u ocupaciones, okay? Bookkeeper, human resource specialist, insurance agent, financial analyst, digital marketing manager, and software engineer. With these six, what we're going to do, because this is on your book, este, 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 esta actividad está en su libro, okay? Es en la página 19. Give me one moment. Ya le puedo decir en qué página. El libro está cargando. Un segundo, por favor. Ok. This is on page... Let's see, on page 18, in la página 19, 19. Let's go to page 19. On page 19, van a ver el inicio, right? The different occupations, okay? What do we have after that, right? After that, we have here the words and the possible definitions, las posibles definiciones de cada uno. Vamos a tratar de interpretar lo que dice eh, cada una de las definiciones y vamos a 
connect, we're going to connect the words with the definition, okay? We are going to connect the words with the definition. So that's what we're going to do. For example, I think number one is keep track of the financial accounts of companies. Keep track of the financial accounts of companies. Mantener el record financiero de las cuentas de las compañías. ¿Quién hace eso? ¿Quieren que lo hace un insurance agent? Un software engineer. B. What? B. There are B. There are B. Financial uh -huh. analyst. Okay. Uh -huh. But read number two. Help people in businesses manage their finances. Help people in businesses manage their finances. Les ayuda a las personas o corporaciones a manejar o administrar las finanzas. ¿Cuál es cuál? That's what you're going to do right now. Van a leer con sus Digital compañeros. Digital Marketing Manager. Mm -hmm. Digital Marketing Manager es el que maneja las finanzas. There is a human resource. No. Human resource. Ok. No sé. Ahorita no sé. No sé. Right. What are we going to do? We are going to read, así como están leyendo en estos momentos, está en la página 19 de su módulo. ¿Todos se dan su módulo en la mano? ¿Sí? Ok. Mm. Vamos a trabajar en pareja. We're going to work in pairs. And we are going to read and we're going to analyze the information. Vamos a trabajarlo, vamos a analizar la información y luego regresamos para eh, trabajar en el equipo. Ok. Veamos acá. Okay, so we have there, everyone is going to work in pairs, so we're going to work in pairs, so there is only one team of three. Let's go right now, please select your groups. Selección de equipo. Selección de club. Ana Daisy Fuentes, Melissa Estrada. Selección de equipo, por favor. a poner la profesión que corresponde a la definición que nos da Exacto. el libro. Exacto. Bueno. Vamos, vamos a tratar, ¿ok? No, eh, Brenda y Julio Carlos, Ana Deise está todavía en el trabajo, así que ya va a estar viviente en ese equipo, ¿ok? Ok. Divina Moment. La segunda es... Finan, financial analyst. Analista financiero. Ajá. Financial analyst. La C es human resource. Mm -hmm. um, human, human. 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 Uh, human. Sí, sí, okay. so, so, es como de, de recursos humanos. Recursos humanos, ¿verdad? Exactly. Uh -huh. Uh -huh. Especialista en recursos humanos. Uh -huh. La... ¿Eh? okay. Pero esa insurance, ¿qué es? 
insurance agent es como um, agente de seguros. Bueno, es lo que yo entiendo. Uh -huh. Uh -huh. Ah, pues sí, sí, agente, agente, de, seguro, agente de seguros. Sí. Ah, pues sí, creo que más bien se pega al 5. Pues. Sí. Eh, y, yo creo que uh -huh. en, en, en eso... El, el D, el número 4, si lo identifique, que tendría que ser el D. Ajá. Que es en la 3 lo identificamos. Ajá. En la 3 dijimos que era la C porque se trata de, de las políticas y, y regulaciones de los empleados. Ajá, correcto. Exacto. Este, entonces la 5 es eh, el de seguros, la E. Ajá. Uh -huh. Y la F dice que designa y distribuye, creo, o no sé, debe los, los diferentes software, pero ya de por sí, por mencionar software, se intuye que puede ser la F. Sí. Bueno, entonces eh, tenemos es como como... diseño, creo yo, diseño, no, desarrolla, desarrolla algo así. Ah, ok. Tendría que bueno, entonces... Te caíste. Do you have any questions? Um, <laughs> ten, tenemos una duda con. Uh -huh. Sí, dígale, Jessica. Uh, ¿qué, ¿Qué significa el bookcase card? ¿Qué pasó? Se salió. No, estoy. Teníamos la duda con el significado de bookkeeper. Keeper. Bookkeeper. Keeper. Is a person, I'm going to show you, that is always taking notes and writing everything about the money in the company. Es una persona que siempre está a cargo de todo lo que tiene que ver con el dinero, pero ellos apuntan. ¿Okay? Ellos apuntan todo, toman nota, llevan el récord. ¿Okay? That's what they do. ¿Okay? Como quien hace Here, los, re los registros diarios. Ajá. Here en Salvador, we call them contador, contadora. So it's a synonym. Es un sinónimo de accountant. I think, I think, yo creo que Melissa, Melissa is an accountant. She is a bookkeeper. Sí, yes. Okay. Okay, thank you. You're welcome. Entonces sí estábamos en lo correcto. Sí, entonces íbamos bien. A cuidado, mi amor. Hola. Profesora, tal vez me ayuda porque... Déjame que tengo problemas con mi máquina ahorita. ¿Para pez? Hola. Hola. ¿Do you have a question? ¿Tiene alguna pregunta? Eh, pues fíjese que mi compañero tiene problemas de conexión por la tormenta. Yo, okay. ya, yo ya, ya lo hice. Lo, lo que ah, ok. Hacer. Pero okay. Él, él sí dice que le va a decir a usted porque no se puede conectar, porque, o sea, sí está conectado, pero tiene problemas con la conexión. Oh, ok, entiendo. Okay, no, so, que... Sorry, teacher. Este, tengo problemas de conexión ahorita. Entiendo, Denis. Eh, ¿Pero se va a desconectar o se va a mantener conectado? Hasta que pues, aguante. Hasta que aguante la, la, la red. Ok, perfecto. Esperemos que aguante hasta las 10. Very good. So let's go then. Let's go, let's go. Vamos a por todos. Okay.
Okay. Did you finish the activity? Yes. Okay. Yes, Ve yes. Veamos los posibles, los posibles definiciones. Okay. Let's see. We have here in the class, in the class, we have, I think, one person or two, two people. One person that she said that she is a bookkeeper, right? Because she has to work. Right? All the bookkeepers in El Salvador, all the bookkeepers in El Salvador are going to be working on April 30th, right? Thank you, Joanna, right? So what is a bookkeeper? What is the definition of bookkeeper? ¿Qué le pusieron? Number one. Number one, okay. Can you read number one? ¿Puede leerla, por favor? Number uno. Ah, okay. Bookkeeper. Uh, bookkeeper. Keep track of the financial account of companies. Keep track of the financial accounts of companies. Very good. Very good. Bookkeeper is a synonym of accountant. Okay. So if you are an accountant, you are a bookkeeper. Es un sinónimo. Bookkeeper es un sinónimo de accountant. I think Melissa is an accountant. Okay. Melissa Estrada. Now. We are going to stop for a moment. Vamos a parar por un momento. Vamos a pasar la asistencia. Gracias, Joana. Please turn on your cameras. And I have Ana Daisy Fuentes Villega. Ana Daisy Fuentes. Present. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present. Carlos Roberto García Ramírez. Present. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present. Claudia Betsa Mayo Castro. Yamón. Thank you. Denis Fernando Flamenco Nolasco. Present, teacher. Thank you. Emerson Adalberto Guevara Gortez. Present. Present. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Heriberto Antonio Alas Mejibar. Present. Iván Ernesto Elías. Iván Ernesto. Jessica Rosmeri Olmedo Fuentes. Present teacher. Joan Alexi Ochoa Rivera. Julio Carlos Martínez. Present teacher. Karina Melissa Estrada Aldana. Milton Linares Molina. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Nimia Elizabeth León de Estrada. Present. Samuel, thank you. Samuel Antonio Valencia. Vilma Beatriz Reyes Márquez. Present. Jenny Carolina Martínez Alvarado. Present. Thank you so much. So we have here, right, the attendance. And let's see the answers that you have. Okay, veamos ya la No me mencionó. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Thank you so much. I'm sorry. <laughs> Thank you, Ana. Thank you, Ana. Now, we're going to continue. <laughs> we're going to continue here. Right? You said letter A was here. Right? What about Human resource specialist. Human resource specialist. Heriberto, what is a human resource specialist? What's it, what is the definition? The human mm -hmm. resource specialist, now the police, the police, the police, the police and regulation involved in the management of employers. Okay, very good. Thank you so much. Now, human resources specialist, correct? Right. 
they know the policies and regulations involved, like involved in the management of all employees. Right? Ellos conocen las políticas, las leyes de la empresa que tienen que ver con el manejo de los empleados okay? de, de cualquier compañía. Thank you so much, Heriberto. Very good. Iván, what is an insurance agent? Iván Ernesto, ¿no está? ¿Ya se fue? Ok. Veamos, Joana, ¿cuál es? ¿Cuál es un insurance agent? A uh, insurance agent. Help people in companies against finance, financial loss and manage risks. Very good. They help people in companies against financial loss and manage risks. Very good, Joanna. Son los, los aseguradores. Okay, pero que son especialistas en compañía. Insurance agent. Let's see, what is a financial analyst, Nivian? Um, and number two is B. Letter B. Letter B, what is it? Read the information for letter B. Financial analyst. Number two. Okay. Please read the information. Financial analysis. Help people and business managers their finances. Very good. Excellent. Very good, Nimia. Financial analysts help people and businesses manage their finances. Okay, very good. The bookkeeper keeps track. The financial analysts, they help people to manage. Que todo le salga bien financieramente. Now, tell me, uh, Julio, what is a digital marketing manager? Okay. Um, digital marketing manager create and advertise the company over the social media. Okay, yes, that's correct, right? Excellent job, Julio. And Thank you. You're welcome. And Emerson, please read what is a software engineer. Mm, the software engineer, the same um, given different software, uh, okay. letter number six. Number six, letter F. Letter F, literal letter. Letter F. Letter, okay. So, software engineer design and develop different software. Repeat, Emerson. Design and develop different software. Design and develop different software. Softwares. Softwares. Excellent job, very good, very good. So those are the definitions for this exercise, okay? Do you have the correct definition? Tienen, eh, ya la, estas son las respuestas correctas, las que han dado acá. Estas son las respuestas correctas. Si tienen algo diferente, por favor, corrijan. Okay. Any questions? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, Question. Yes, no questions, okay. Let's continue then with the next activity. In the next activity, right? So what are we, what we are going to do is that we are going to choose four positions, four job positions 
that we may have in our work, right? So we have from four positions there. We have right now six, bookkeeper, financial analyst, human resources, everything, right? Tenemos seis posiciones que hemos, que hemos encontrado. Seis diferentes ocupaciones o trabajos. Eh, ok, eh, chicos, yo sé que está lloviendo en todo el país, en mi casa también. Eh, si, si el internet no lo desconecta, no se desconecte, ok. Ahí manténganse conectados. Recuérdense que la asistencia para el soporte es primordial. A los que han faltado ya saben de qué les están hablando, les están haciendo el recordatorio el día siguiente. ¿verdad? Entonces, si la tormenta no lo desconecta, no se desconecta. Y si ha abordado casi, pues ni modo, se desconectaron y el internet le falló, pues ni modo, ¿verdad? Tocó. Pa, si no, teacher, teacher. manténganse conectados. ¿Ok? Y van, y no ¿Sí? Estoy en lo oscuro. Eh, no, no puedo hacer más. Eh, no sé si se alcanza medio a ver las piletas. Se me desconectó por un ratito el Inter, pero si no hay luz y está viviendo recién. Ok, entonces en su caso sí que ya no, ya no tiene conexión, pues ni, ni modo, ¿verdad? Pero si puede manten no, mantener. No, pero ahorita. Ajá, ahorita sí, pero como usted verá, casi no se mira. Sí. O sea, prácticamente tengo la cámara encendida, pero al no ser que ponga una lámpara, nada más podría verlo, ¿sí? Sí, en ese caso, mejor, como no tiene luz, mejor apágala Ajá. para que le duele el teléfono. No sé qué hace. Ok. No, mi teléfono está bien, está bien cargado, no hay problema. Ok, good, good, good. Thank you, Iván. Uh -huh. Thank you for all your efforts. Gracias por su esfuerzo. Now, we're going to continue sí. here, right? Uh, with the next activity. So, we have there four different, como les decía, we have four different positions, right? Dif different occupations, bookkeeper, human resources, etc. Choose four. Seleccionen cuatro. Choose four. De las seis, escojo cuatro. Choose four. And then, you are going to put here, right? One person on your workplace. For example, in my workplace, in my workplace, I, I know, oh, okay, I will put here. The software engineer. Software engineer. Okay, software engineer is the job position. The name of the person in my company is Jason B. No pone el apellido, así que me regañe. Okay. Jason B. Right? Job position, software engineer. What does he do? Right. I need to read the definition. Tengo que leer la definición para ver cómo puedo escribir qué hace. ¿Ok? Aquí dice design and develop different software. Yes, of course. Eso hace. ¿Qué más hace él? Hmm. I think he manages the English corporativo platform. Okay. This is the activity. La actividad es esta. Right? La actividad es esta. Manages the English corporativo platform. Eso es lo que hace él. Vamos a poner solo aquí. So later I can say, Jason manages the English corporativo platform. Right? That's one example I have. Right? So I have chosen software engineer. Ya tenemos una, una actividad de los que hacen ellos, una definición. Ahora tenemos algo más que agregarle a la definición de software engineer. Right? Someone who manages the websites, the platforms of a company. Right? So, ¿Se entiende lo que vamos a trabajar en estos momentos? ¿Se entiende? ¿Sí? Yes. 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 Okay. What about the others? ¿Se entiende lo que vamos a trabajar? ¿Hacemos otro ejemplo? Yes. Yes. Otro ejemplo. Let's do another sí, example. Yes. Very good. 
Let's do another example. I am I am going to choose oh human resource specialist. Te voy a poner lo que conozco porque no conozco. Human resource resource specialist. Okay? Okay. Who is the human resource specialist? In my company, in my work, her name is Elena M. Okay? She is a human resource specialist, Elena. Right? What does she do? Mm, okay. Look at the example here. It says, she knows the policies and regulations involved in the management of employees. Ella conoce todas las políticas de la empresa, las leyes, lo que se debe y no se debe. Pero también, another activity that she does, right, is that she trains new staff every time it's needed. Okay. What is this, Sylvia? She trains, entrena, al nuevo personal cada vez que se necesita. Tra so, Elena trains new staff every time it's needed. That's what we're going to do. Esta es otra actividad aparte de la que ya mencionamos. Okay? Aparte de la que está en las definiciones que acabamos que acabamos de hacer acá. Okay. Aquí están unas definiciones y aquí está lo, lo nuevo que estamos agregando. Okay. Con base a lo que ustedes ya conocen de sus empresas, okay. o de lo que conocen de conocimiento general, valga la redundancia. Ok. So, ahora sí, podemos hacer los cuatro ejemplos. Estos son los dos míos, ustedes van a hacer los de ustedes. ¿Estamos listos? ¿Sí? Yes. Tomaron. Yes. Ok, escribieron los ejemplos para que los utilicen ahorita en sus equipos. O tomaron la captura de pantalla. Sí, ¿no? Teacher. ¿No, yo? Sí, sí, no tenemos software, pero tenemos otras cosas, está bien. Sí, está bien, exacto. Pero por eso va a trabajar en equipos ahorita de tres para que los otros con sus compañeros puedan complementar. Ok. Very good. So let's start then. Vamos a dejar de compartir. Right. And we're going to work in groups of three. Vamos a trabajar en trial o grupo de tres. Okay, so let's just start right now. Come on, Devin, for favor. Is your group? Selection to keep up, for favor. Please, Emerson and Anna Daisy, select your groups. Emerson y Anna Daisy. Ya no tengo la pantallita para darle a aceptar. Ok. ¿Se podría salir un momento, por favor, y volver a entrar? Para agregarlo a un equipo. De acuerdo.
Ok, Ana Daisy, ahora la voy a agregar al equipo donde, donde estaba usted, ¿ok? De acuerdo, gracias. Thank you. A usted, con mucho gusto. ¿Ahora le aparece? ¿Y qué hace? ¿Otras actividades? Otras actividades. Eh, pues Create the company. The company y contractado así con, con la S. Yeah. Con, Create. Uh, Create the company's financial statement. Ok. Great. Financial. Company. Financial. Financial statement. Financial. 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 State. ¿Quién sigue? Eh, ¿Qué otra, aparte de siendo, siendo contador, ¿qué, qué otra actividad hacen dentro de la empresa? Mm. Pero bueno. Es que el trabajo de ella es bien complicado y no sé qué más. Hay muchas cosas. Re, ah, ¿Verdad? Re, bueno, ella es, ella es la encargada de re, revisar las cuentas bancarias también. Ajá. Pero okay. para poner eso, como sería. You are going to write. Revise. Revisa. Ok. Lo voy a poner al chat. Es el okay. contador, ¿verdad? Sí. Sí. Que, que, pues, revisa las cuentas bancarias, ¿verdad? Sí. Así es. Hacen las liquidaciones. Okay. Revise the company's bank account. Revise, uh -huh. revista. Pero revisa. Revise significa revisar de verdad. Revise the company's bank account. O si son varias cuentas, van, van, accounts. Si son varias, accounts. Accounts. Uh -huh. Así sería. Y compañeros. Accounts. Ajá. Solo uno tienen que escribir. Cuando le pone el comp. ¿Manda? Solo uno. Okay. Cuando le pone qué? Cuando dice uh, comp. Cuando pone companies, ¿significa compañías o compañía? No, hablamos del possessive noun la semana pasada. ¿Qué significaba esa apóstrofe? Apóstrofe. Ah, ya, 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 ya. ¿Ya qué? ¿Ya qué? ¿Qué me entendió? Bueno. ¿Qué me entendió? Uh -huh. El plural. Eh, no, no vamos. son plurales. No, no es plural. El no. plural, que no. no. No, no, ¿qué, no. Es, ¿qué es ella? No. Se va, miren, no se va. <ríe> The company's bank account es que la no, cuenta sí. le pertenece a la compañía. La ah. cuenta bancaria le pertenece a la, a la compañía. compañía. Recuérdense ah. que cuando lleva ese apóstrofe S, estamos hablando Posesivo. de possessive es, nouns. Es. Possessive nouns. Possessive nouns. Okay. No son possessive adjectives. Los possessive adjectives son los que mencionó Carolina al inicio. Okay. Estos son possessive nouns. Ok. Ok. Very good. Let's go. Vamos a ir con otro grupo, chicos. Nos vemos un momento. Ok. Ok, gracias. En mi empresa tengo un 
software in y tengo la otra tengo la otra misma sí 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 Que ella dirige, que ella dirige al personal. Al personal. Uh -huh. Y tengo el último, tengo porque el otro ya lo dije. Uh -huh. Adrián G. Adrián G. He is, he Loder is Loderman. No, eso sí no se está bien. Estaba entender. Cargador. Cargador. No sé Sería como se bodeguero. Se como tipo uh -huh. bodeguero. Algo así, uh -huh. algo así. ¿Cómo se puede ver? Espera. Yo sé que no voy a ver. ¿Did you finish? ¿Finish? ¿Qué otra actividad? ¿Oder estás? Teacher, how do you say? Teacher, how do you say? Bodeguero. 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 El que carga el la carga. mercadería. mercadería. Warehouseman. 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 It's someone who works in a warehouse. I don't understand. Let me put it here. Let me put it here. Que se escuchen eco. Que se escuchen eco. Pero ustedes son. Pero ustedes son. Una de ustedes. Ponga en el mío. Ponga en el mío. Joan. Joan. Ah, no. Vilma. Ah, no. Vilma. Vilma. Con ese mío, ya ve, la Vilma es la que tiene el eco. Ya ve, me puedo reír diabólicamente. Está bien fuerte, tuve que poner una, un parlante porque no oía. Ah, ok, ok. okay. So, warehouse man is someone who works in a warehouse. Warehouse significa bodega. Oh. Okay. Very Where's, good. Is it some mass? Huh? Where's house men? Si son mass, is in plural. La A de men se cambia por E. Warehouse men. Okay. Si son mujeres, you... warehouse woman. Okay. okay. Woman. Very good. ¿Ya terminaron? Um, digamos que no sé. Ok. Vamos todos entonces. Let's go. Okay, so let's put here or let's mention right now the different activities that you show. Okay, now who selected? Who selected bookkeeper? Levante su mano aquí en el, así en el, en el, en el zoom. Who selected bookkeeper? ¿Quién seleccionó bookkeeper? ¿Nadie hizo nada de bookkeeper? Ok, Claudia Ivette. Claudia Ivette. Tell me uh, the activity. Dígame las actividades. Eh, prepare financial es, eh, statements. Okay. No sé si se dice así. Very good. I think you said this right. Prepare financial statements. Okay. Pues, statements son aquellos recibos que llegan del banco. Ya me hice los cosas del banco. De las cuentas bancarias o de las tarjetas de crédito. Estado de cuenta. Statements, estado de cuenta. Prepare financial statements. Very good. Okay. What's another one? Very good. Eh, Claudia, seleccione a otro compañero, por favor. Jenny Carolina. Okay. Jenny Carolina. Hello. 
Tell me one example. Dígame so, la ocupación y le, lo que hace. Software engineer. Uh, manager uh, other test. Así se pronuncia. Manage. The, uh, manage the informate classroom. Manage the, in the informate classroom. Manage the information in the classroom. Sí. Yes. Which, which classroom? El classroom. Sí, el lugar. Ajá, él administra el aula de informática. Ahí se le llama CRA. Aula CRA. Pero, ¿será así? Un minuto, señor. Sí, señor. Sí, Manages the database, database classroom. Okay. Aula CRA no tiene traducción ni, ni al inglés, porque es un invento salvadoreño. Sí. Okay. So, he manages the database classroom, where they have all the database, es toda la información eh, cibernética que se tiene de un lugar, de una compañía, de una escuela, de una empresa. Database. Okay. Now, choose another person, Carolina. Eh, sí. Eh, Jaime, name, Jaime G. Uh -huh. eh, Job Position, Bookkeeper. Bookkeeper. Eh, uh -huh. Uh -huh. Eh, other State, eh, Prepare Financial Stat Name. Stat Name, ¿cómo se dice? Perdón. Statement. Prepare ah, Financial Statement. Pero es el que me uh -huh. dijo Claudia. ¿Usted trabaja con Claudia? No. No, okay. yo trabajé con Nimian, con, con Nimian, okay. con Heriberto Entonces, y Emerson. Ok, tiene, tiene lo mismo, dígame algo más, dígame algo nuevo de, otra, ah, vale. de otro. Ok, name, Carlos, digital marketing manager, check social media. Digital marketing manager. Pobre Carlos, yo tengo que hacerle que no le corresponde. Check social media. Digital marketing manager, check social media. Very good. Thank yes. you so much. Eh, Carolina, escoja a alguien más. Sorry, Jeff. Um, ah, vamos a ver a quién más. A, a cualquiera, no importa. A cualquiera. Nelson Iván. Nelson, tell me one example. Human resource hmm? Inter interview a new employment. Human resource specialist. Human resource specialist. Right. Can you repeat the definition? Repeat. Repeat the oh. definition. Interview a new employment. Interview, interviews new employees. In this case, in this will be new candidates, candidates. No okay. Interviews for new candidates. Okay. Candidates. Right. Thank you, Nelson. Choose another person, please. Te miro con sueño. Iris. ¿Ah? Iris. Iris. Tell me one example. Hello. Uh, financial analyst. Financial analyst, okay. Finance analyst. Uh, Analyze comparative graphs. Analyzes comparative 
graphs. ¿Qué quiere decir eso? Analiza las gráficas comparativas. ¿Gráficas comparativas de qué? Financier de estado financiero. Ok. Analysis comparative graphs from the statement. From the statement. Very good. Jessica, another one. And we change to another activity. Sería un ejemplo de digital marketing. Digital marketing manager, huh? Design digital content for the company. Design digital content for the company. Very good. Ahí les estoy poniendo los, lo que hacen para que vayan escribiendo otros ejemplos. Okay, that's new vocabulary. Ese vocabulario nuevo, por favor, aquí. Okay, now we are going to move to another topic here after the example that she gave us. Okay. We are going to talk right now about the simple present. Okay, vamos a hablar acerca del simple present. Please pay attention, okay? Pongan atención, no escriban. Yo les voy a mandar esta imagen al WhatsApp cuando la terminemos, okay? But please pay attention, okay? Pongan atención. So, we're going to work right now with simple present. Lo voy a poner en mute, chicos, porque ahorita no necesitan hablar, okay? So we will work with simple present. What is the simple present? We use a simple present to describe, right? Or to, uh, to talk about activities that we do every day, right? To talk about daily activities. That's when we use the simple present, right? Use or the function of simple present. The function is to describe daily activities or routines, right? That's one. To describe facts or real situations. That's the function or ese es el uso que se le da al simple present. Simple, when we use our simple present, simple. So we want to describe daily activities or routines, or when we want to describe facts or real situations. Okay. Example. I teach English from Monday to Friday. I teach English from Monday to Friday. That is one daily activity, una actividad cotidiana, o una rutina. Okay? That is my routine. I teach English from Monday to Friday. What is a real situation? O un, o un describe fact, un fact, un dato real, una situación real. Right? También para eso se utiliza el simple present. So I would say, oh, water, water boils at 60 degrees Celsius. Water boils at 60 degrees Celsius. El agua herbe cuando está a 60 grados. Sería el colmo que no hubiera, right? Water boils at 60 degrees Celsius. That is a real situation. Esa es una situación real. Okay. O, un, o un dato real. Okay. Son dos razones por las que vamos a utilizar simple present. Okay. 
¿Está esta parte clara hasta el momento? ¿Es this part clear? Otro ejemplo. Eh, ya vamos a dar más ejemplos. En este momento, sí, lo que les he explicado se entiende. Yes. ¿No? ¿Ok? Vamos a dar muchos más ejemplos. No se preocupen. No. We are going to work here. En el, en el primer ejemplo. Mm -hmm. Teacher. Yes. En el primer ejemplo, I, I teach English from Monday to Friday. Está diciendo que eh, es profesora de, de, de clases de inglés de no. lunes a viernes. Estoy diciendo que enseño no. inglés de lunes a viernes. Ajá. Enseño inglés de lunes a viernes. Ah, ok. Teach. Teach. Teach enseñar. Teach enseñar. Ajá, o teach. Ajá, ok. Y boils es el bien. Ah. Ok. Ok, very good. Ok. I teach English okay. from Monday to Friday. Water boils at 60 degrees. Those are examples. Now, for the simple present, right, what we're going to do is that we have a formula here. Right? Look at this formula. We're going to have subject plus verb plus complement. Here, in, Here. The, in the simple present, we are not going to use the verb to be, okay? We are not going to use the verb to be. We are going to use verbs that have actions. Vamos a utilizar verbo que nos diga una acción. Eh, una actividad que no tienen que hacer. Por ejemplo, utilizamos en el primero teach. Y en el segundo utilizamos el ver. Right? Enseñar y el ver. Teach and boils. Son actividades que se realizan. Okay? So, aquí no vamos a meter el, el verbo to be por ningún lado. Okay? No va aquí el verbo to be en el simple present. So, what are we going to do? We have subject plus verb, plus complement. That is the formula, okay? So let's go ahead and see more examples, okay? Let's go ahead and work with more examples. I want you to tell me the subject pronoun. Tell me the subject pronouns. Tell me the subject pronouns. Tell me the subject pronouns, Eliberto. Um, I. I, uh huh. I, I, you, he, she, it, we, they. Okay, very good, thank you. Okay, so we have the subjects here, right? The different subject pronouns that we are going to use here. Remember, I, for example, can be Joe, right? You, it can be someone else. He, it can be Joanna. It can, it, sorry, he can be Ivan, can be Heriberto. She can be Joanna, Iris, Brenda. It, it can be an animal. It can be a situation. It can be a baby, right? We, it can be me and you. Ahí se incluye nosotros. They, I can talk about, oh, they, Emerson and Carlos. Right? Now, we have different subject pronouns. Todos los vamos a ocupar acá. Okay? Todos. Now, what are we going to do? We have a verb. Nos podemos algunos verbos en inglés, posiblemente. No nos podemos, está bien. Practiquemos. Tell me a verb in English. Ténganme un verbo que ustedes se puedan en inglés. Work. What? Eat. 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 Okay, Elizabeth. I eat. Very good. I have my bear here. I eat. I eat what? What can I eat? Chocolate. I, pizza? I eat pizza. 
and chocolate. Very good. I eat pizza and chocolate. I eat pizza mm -hmm. and chocolate. Very good. Tell me another verb, Joanna. You said work, right? You play soccer. Ah, okay. You play. What do you play? Soccer. Soccer. Very good. You play soccer. Excellent. When? We're going to put, remember, it's a daily activity. We can say every day. You play soccer every day. Oh, my God. Right? You play soccer every day. He, tell me a verb. Dígame otro verbo. Go. Run. Go. Okay. Vamos a utilizar run en la siguiente. Go. Look at this. Look at this. He goes. Goes where? He goes where? ¿A dónde va? He goes where? To the supermarket. To the supermarket. Okay. When? ¿Cuándo van al supermarket ustedes? Tomorrow. Oh, that is future. Está bien, pero para el futuro. On We're talking Sunday. about? Okay, on Sundays. Very good. On Sunday. Ahí me está diciendo que no. If he goes to the supermarket on Sunday. No, el lunes, no, el martes, para los domingos. Okay? On Sundays. She. Mm -hmm. Me dijeron, runs. She runs. Where? Where in does the she park. Run? She runs. Okay, very good. She runs in the park. Every day. Every day in the park. Every day, at what time? At what time? Uh, at 5 a.m. 5 a.m. Oh my God. Okay, at 5 a.m. Excellent. Very good. At 5 a.m. She runs in the park every day at 5 a.m. Eat. Eat what? Imaginémonos que eat es un barrito de dog. Right? Put that here. Eat. It's going to be the dog. Fly. Flies. Flies. <laughs> yeah. No, it's a Yeah. Fly the bird. Huh? No, it's a dog. It's a dog. Jump. What? Jump. Jump. Okay. Sleep. Jumps. Okay. Jumps. Mm, jumps. 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 It, the dog jumps. In my bed every night. On my bed. On my bed. Every night, okay. Every night on my bed, on, encima, on, on my bed every night. Excellent. We, we what? Dance. We dance, okay. We dance. We dance. What? What do we dance? Que bailamos? What do we dance? Cumbia. We dance cumbia. Okay, we dance cumbia. Where do we dance cumbia? ¿En dónde? In the party. In the party. When? Tiene que ser una rutina. Every Saturday. Every Saturday. Every Saturday. Okay, every Saturday. Microphones, please. Saturday night. Every Saturday night. Ooh, okay. Every Saturday night. Excellent. We dance cumbia at restaurant Willie's. <laughs> at Willie's restaurant. <laughs> at at Willie's. At Willie's. I at Willie's. Ya sea con restaurant. Un restaurant. At Willie's. Very good. Then we have day. Another verb. Chat. Listen. Chat. Okay. Chat. The chat. Chat. You can use it para hablar. Okay. Pero así como hablar, como hablar cosas que, que no, te, no son tan importantes. Okay. Y lo utilizamos también para. No, 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 no. Solo toca. Sorry, Iris, le voy a poner en mi otro. Okay. Okay. We can use chat para hablar cosas así como cuando hablamos con un vecino. We chat. Okay. O cuando estamos en el, en el teléfono enviando mensajes. Okay. They chat. Okay. They chat. What else? What, can, what else can we put here? Every day in the WhatsApp group. Every day 
right? In the WhatsApp group. Excellent. In the WhatsApp group. Excellent. Very good. Okay. Ya vio, Joana, y van a salir más ejemplos. Right? So we have here. Teacher, y ahí no lleva in the night. In night. For the Saturday. Oh. Every Saturday night. No. Every Saturday night. Saturday night. Ya esta es una frase hecha los sábados por la noche. Teacher. Uh -huh. Yes. No. Uh, I have a question. Uh, uh -huh. En esa... En esa oración que usted ha puesto al final, no podría ir solamente every day in the WhatsApp group. Yes. They chat every day in the WhatsApp. In the... Yes, sorry, sorry, sorry. In the WhatsApp group. In the WhatsApp group. In the WhatsApp group. Very good. Now, I want you to look at the following. Thank you, Juan Carlos. I want you to look at the following, okay? A ver acá, algo más. Look at this. I want you to pay attention to this sentence, okay? And after that, I want you to pay attention, right, to the, the, to the three words, okay? In the sentences, we also have three verbs, okay? What happens to the verbs here? ¿Qué pasó con los verbos aquí? Look at this. I want you to pay attention, okay? Third person. We have third person singular, exactly. In the simple present, guys, in the present simple, right? We have the subject, the verb, and the complement. Tenemos sujeto, verbo, complemento. Cada uno de los verbos que hemos utilizado, each one of the verbs that we have used has an action. I can say eat, I can say play, I'm gonna play with my dolls, I can say go, run, jump, dance, and chat. Right? For each one of the verbs, para cada uno de los verbos que hemos escrito, Hay una mímica, una acción que podemos realizar con nuestro cuerpo. Okay? So that's why we use them in the simple present. Okay? Another important thing that you need to remember on the simple present is the use of phrases like every day, on Sunday, every day at 5 a.m., every night. Every Saturday night at Willis. Okay? Every day in the WhatsApp group. Okay? Esas frases a mí me dicen que es una rutina, que es algo que se hace de forma cotidiana. Tal vez no se hace todos los días. On Sundays. But it's done every week. Okay? Todo, todos, los, todos los domingos vamos a ver a esa persona que va a ir. Y que dice, Heriberto goes to the supermarket on Sundays. Right? Brenda runs in the park every day at 5 a.m. The dog jumps on my bed every night. It's a chaos. Okay. Entonces acá tenemos esta frase que nos ayuda a identificar que estamos hablando de rutinas diarias. Okay. De rutinas o de actividades diarias o de situaciones reales. I eat pizza and chocolate. Es una situación real, es un hecho. Okay. Es un hecho. Now, what do we do? We see in the simple present, right, that we have third person singular, like the compañera mentioned acá, third person singular, okay? Third person singular. What is third person singular? Right? Now, we're going to put here. Third person singular is only he, she, and it. Third person singular. Esos third person singular son solamente esos tres. Okay? He, she, and it. He, I, you, we, they, no, esos no. Solamente esos tres. Y en esos tres, in these three, the verb is going to have a little change. El verbo va a tener un cambio. Si utilizáramos el verbo it con he, 
tendríamos que decir, he eats pizza and chocolate. She eats pizza and chocolate. He plays soccer every day. She plays soccer every day. ¿Ok? Porque el verbo con estos tres va a cambiar. Hay una regla que la vamos a ver mañana porque ya no tenemos tiempo. ¿Okay? La vamos a ver mañana de cómo se cambian los verbos con la regla de la S. ¿Y cómo vamos a hacer para aprenderlo? Hay que aprenderse, hay que practicarlos todos los días. Solamente este día hemos practicado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 different verbs. Hemos practicado 9 verbos en un día. Okay? So we have third person singular with this. This is only the affirmative form. Esta es solamente la forma afirmativa. Okay? Now, do you have any questions? Tenemos tiempo para una pregunta y luego pasamos a asistencia. Si no copiaron, no se preocupen, ya lo voy a enviar al chat. Ok. ¿Alguna pregunta? No, questions. Yes? No questions? Yo tengo una pregunta, pero yes, no, no sé si me voy a salir un poquito del tema. Eh, ¿Se es, va a salir, es Hemos de decir, a veces he escuchado que dicen tell me y a veces say me. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué? Tell me, say me. Tell me. Tell me and say me. No son, no sí. son iguales. Tell and say are not the same. Okay. Siempre se utilizan con otras. Eh, voy a decir, tell me something. Right. I am going to say to you something. Se utilizan de forma distinta. Pero okay. porque el object pronoun es distinto. Pero si se si explico eso ahorita, se van a confundir con lo demás. Ok. Gracias. You're welcome. Aquí tenemos el whiteboard. Se lo estoy enviando al WhatsApp. ¿Hay alguna otra pregunta acerca de esto? No. No, are you sure? Ok. Mañana le voy a preguntar. Ahorita, por favor, revisen el WhatsApp si, recibi si recibieron la imagen. Sí. Yes. Ok. Yes. Yes. Very good. Please turn on your camera, se cierra su camarita. Vamos a pasar la última sentencia de la noche. Eh, Ana Daisy Fuentes Villegas. Present. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present. Carlos Roberto García Ramírez. Present. Carolina Yamilet Hernández Ana Verde. Present. Claudia Ibet Samayoa. Present. Denis Fernando Flamenco. Present, teacher. Emerson Adalberto Guevara Ortez. Present. Heriberto Antonio Alas. Present. Iris Elizabeth Salazar Flores. Present. Iván Ernesto Elías. Jessica Rosmerio Olmedo. Present, teacher. Present. Present. Johalmo Alexis Ochoa Rivera. Julio Carlos Martínez. Present. Karina Melissa Estrada Aldana. Milton Milares Molina. Thank you. Nelson Iván Alfaro. Present. Ninian Elizabeth. Present. Samuel Antonio Valencia. Vilma Beatriz Reyes. Present. Jenny Carolina Martínez. Present. Joana Beatriz Orellana Severo. Present. Okay, very good. So we have there, guys, the attendance. Por favor, lean la imagen que les envié. Léanla y si no entienden después de ustedes solitos, escriban las preguntas y mañana hacemos las preguntas al inicio de la clase. ¿Ok? Ok. okay. Perfect. Okay, I see you tomorrow. Solo me quedo okay. con una persona. Que no me recuerdo quién es. Vamos a ver, número 6. Denis Fernando Flamenco Nolasco. Ay. Ok. Los demás, nos vemos mañana. See you tomorrow at 8 p.m. Bye bye. Bye bye. 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 Bye, Nia. Bye, Bye. <laughs> Hi, Dennis. Dennis, do, Hi, you teacher. Have, do you have a question? No question, teacher. ¿Estás seguro que no tiene ninguna pregunta? 
¿Ya mm. todo bien con la plataforma, las clases? ¿Algo que no le haya quedado claro? Pues tal vez solamente con el tema de la plataforma, teacher. ¿Todavía no eh, tiene acceso? ¿Cómo no? Ya tengo acceso. El único detalle es que eh, fíjense que en mi caso me toca un poco complicado porque además del trabajo, ¿verdad? También estudio uh -huh. adicional a lo que estoy estudiando inglés ahorita. ¿verdad? Ah, no. <risas> Entonces, por ejemplo, este, en esta semana a mí se me complicó bastante el tema de poder este, ingresar a la plataforma y, y solventar el tema de, de las tareas del día viernes. Entonces, yo lo hice hasta el fin de semana. Sí. En, en el caso de esta semana, yo espero no hacerlo así y poderlo solventar antes del viernes o como máximo, ¿verdad? El día viernes, porque entiendo que el día viernes ustedes este, toman el registro, ¿verdad? Exacto. Fíjense que yo le aconsejaría, Fernando, por ejemplo, eh, al final de la clase o durante la clase, si usted puede también eh, trabajar en ese ejercicio, en el ejercicio diario que va a realizar. Por ejemplo, si usted se fijó, los ejercicios no son tan largos, están relacionados con lo que eh, trabajamos en la clase para que ustedes no se vayan perdiendo, ¿verdad? Está relacionado con, con lo mismo que se trabaja en la clase para que ustedes lo puedan resolver eh, rápido. Si usted lo acumula al final, sí va a sentir que es bastante trabajo. Pero si usted lo realiza de forma diaria, por ejemplo, ah, terminamos la clase a las 10 y le da unos 10 minutos a, a ese ejercicio, lo va a completar. Además, esta semana tenemos un midterm, el examen parcial, que son de cuatro, eh, cuatro partes. Cada parte son cinco preguntas. Entonces, eso sí le va a salir más largo. Entonces, ah, entonces okay, okay. sí, yo le aconsejaría a Denis que por favor, o sea, tratara un poquito de hacerlo eh, tal vez al final de la clase, porque si lo deja hasta el sábado, sí se le va a complicar hacer las dos cosas. Al mismo día se va a tardar una o dos horas quizás terminando para hacerlo bien, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo con usted. Eh, creo que lo voy a tratar de hacer así como usted me lo, me lo propone, ¿verdad? De forma diaria para no acumular y, y ir saliendo, ¿verdad? Sí, porque son, son ejercicios pequeñitos, como le digo, si usted puso atención a la clase, le va a salir súper bien el trabajo que, que va a ir haciendo. Ya va a ver. Ok. Este, okay. Ahora respecto Respecto a la clase, tal vez la única consulta que, que tenía yo, y de hecho, cuando usted me consultó el tema de que si hice la oración, en este caso, la, la pregunta eh, con el, el subject am, eh, uh -huh. ahí sí, la verdad es que no, no, no hallé cómo, porque no, no, no sabía qué, qué verbo utilizar después. Yo creí que teníamos que usar el am, hay, pero no sé si es así. Am, hay, sí, ese es. Am I, porque estamos viendo el verbo to be. Entonces, tiene que ser am I, por ejemplo, I am a teacher. Y la pregunta sería, am I a teacher? La respuesta es, yes, sí, I am. En ese, caso, pero, en ese caso, la pregunta sería como que yo me estoy haciendo la pregunta. Soy yo una profesora. Ajá, como que usted mismo es se correcto. le está preguntando. Exacto. Como Así que es. uno mismo se lo pregunta. Como viendo que estuviera loco y se está haciendo un monólogo. Un solo. Ajá, que eso es lo que, lo, que, lo que a mí me pone así como que, porque sí. como que en realidad estuviera uno loco, ¿verdad? Sí, pero porque... lo hacemos, lo hacemos como para, para aprendernos la estructura. Pero le explicaba ese día, por ejemplo, a Carolina, que también tenía su mismo dilema. Entonces le decía, lo vamos a hacer así, pero por ejemplo, si yo digo, am I a teacher? Usted me puede contestar, no, you are not a teacher, you are a truck driver, por ejemplo. O usted puede ah, decir, okay, sí, no, sí. Silvia, you are, a, you are an accountant. Sí, tiene razón, tiene razón, porque a veces se da esa, esa cuestión. ¿va? Por ejemplo, que a uno le preguntan algo ¿va? y uno dice, uh -huh. ¿acaso soy yo doctor, por ejemplo? Exacto. Pero en este caso lo, vamos a, lo, vamos, lo estamos haciendo sobre todo como estamos en el módulo de inicio, módulo 1, lo estamos haciendo para aprender las estructuras porque después las mismas estructuras nos van a ayudar, como ya tenemos las bases fuertes, luego nos van a ayudar para nosotros hablar de una forma más fluida. Ahorita estamos hablando de una forma bien gramatical. Ajá. Básicamente sería eso, para ir conociendo las estructuras, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Ok. Ah, pues sí, con respecto a lo de inglés, pues eso creo que era mi, 
mi consulta, porque de hecho no pude hacer esa oración y precisamente fue por eso, porque no, no logré captar la, la idea. La idea. Ajá, pero sí copió los, los ejemplos. Que no se sí, copió los ah, ejemplos. Okay. Ah, ok. Sí, Perfecto. copió los ejemplos. Bueno, lo invito a que si tiene alguna pregunta de las tareas o en la clase, siempre pregunte, no hay ningún problema. Ahí vamos a estar para, para ir repitiendo y ir trabajando cada uno de los ejemplos. ¿Ok? Ok, me parece. Okay. Perfecto. ¿Algo más, Tenis? ¿En lo que yo le pueda ayudar? ¿Alguna otra pregunta de las clases? ¿Algo que no haya entendido? Pues de momento creo que todo está quedando claro, ¿verdad? A, a lo mejor tal vez practicar es, necesita uno más, ¿verdad? Para que se le vayan sí. quedando bien de todas las ideas, pero, pero sí, de momento creo yo de que no, no, hay, no hay alguna consulta así bien puntual, ¿verdad? Ah, ok, perfecto. Entonces, eh, eh, Denis, eh, lo voy a ver mañana a las 8 de la noche, puntuales, por favor. Recordemos que Insafor nos pide, nos solicita que... Siempre entramos a la hora. Gracias por siempre poner su nombre completo. Este ya nos deja ah, okay. menos en la, en la sí. checklist que tenemos. Ok. Perfecto, Denis. Entonces, okay. pase una linda noche. Nos vemos mañana. Igualmente. Igualmente. Muchísimas gracias por el apoyo hoy. Gracias, igualmente. Adiós. Pase buen día. Buenas noches. Buenas noches. <ríe>